Hello mga ka -chefie. Welcome to my channel! And please don't forget to push that notification bell button and subscribe. And kindly visit my Facebook page for more updates. We gonna make a dessert ka -chefie. It's the ginatang bilo-bilo. Para sa kaunting kaalam lang mga ka -chefie. Alam nyo ba na ang mga Pilipino ang nag-imbento ng bilo-bilo? Dahil sa kahiligan natin sa gata, nag-isip tayo ng dessert na galing sa atin, gaya nito. Sa Tugigaraw City, unang nalasahan ang bilo-bilo. Then, nag na lang po sa iba't ibang dako ng Pilipinas, paglipas ng panahon. Napakadali lang gawin nito. Halina't simula na natin, Kachepi! At ito po ang ating mga ingredients. Six tablespoon of sugar, one cup of tapioca, two cups of evaporated milk, one liter of coconut cream, mixed fruits, one half cup of red mung beans, one piece of cassava, one piece of banana. 1 piece of sweet potato 1 and 1 half cup of glutinous powder At ito po ang ating procedure Unahin na po muna natin ng tapioca Dahil matagal itong lutuin Mga 20 minutes po Then dapat po idadrop nyo yung tapioca Pag kumukulo na yung tubig Huwag na huwag nyo pong ilalagay ito pag malamig pa Kasi matutunaw lang po or madudurog yung ilaw na tapioca malalaman nyo po kung luto na yung tapioca pag ganito na yung texture nya yung parang invisible na po then after that i-drain po natin para magdanggal yung excess na tubig at matira lang yung tapioca then gawin na po natin ang mga glutinous balls Ang ratio po nito is 1 is to 1 half. Ibig sabihin, kung meron kang isang cup ng glutinous powder, ang ilalagay mong tubig is 1 half cup. Gaya po nyan. Halu-haluin lang po natin ito hanggang sa maging dough yung mixture natin. Magdagdag lang po tayo ng tubig hanggang sa maging dough yung glutinous powder. Ito na po ang dough natin. Pwede rin po kayo mag-add ng food coloring sa dough natin. Gaya ng kulay ube para maging makulay ang ating bilo-bilo. Bilugin na natin yung dough sa malilit na piraso. Gaya ng ganitong size.
Unahin na po muna natin ang mga wet ingredients gaya nitong coconut cream at ng evaporated milk. Isama na rin natin yung sugar para madissolve na po. Haluin lang po natin hanggang sa mag-boil na yung mixture para maluto na rin yung gata. Unahin na po natin i-drop yung matatagal maluto katulad nitong kasaba at saka ng sweet potato. And pakuluan lang po natin ito for about 3 minutes or at least half cook po yung kasaba and sweet potato. Then isunod na po natin yung glutinous balls. Medyo matagal din po itong maluto pero okay lang siyang ma-overcook. Mas chewy po siya pag overcook. Gaya po nung palitaw, pag nagpapap na siya sa surface, ibig sabihin luto na po yung glutinous balls natin. At ihalo na po natin yung mga natitirang ingredients. Huwag na po tayo mag-add ng maraming sugar kasi may natural sweetness naman po yung mga prutas na ilalagay natin gaya ng banana or langka. Yung iba po, imbis na evaporated milk and sugar, ang nilalagay po is condensed milk para 2-in-1 na po siya. Then, ihuli na po natin yung small tapioca since niluto na po natin ito kanina. Imimix na lang po siya sa mixture. Then, kung sa palagay nyo po medyo malabnaw yung mixture, maglalagay po tayo ng cornstarch. Kung wala pong cornstarch, meron pong mga alternative gaya po ng harina or yung dinurog na sky flakes or yung oatmeal, pwede pong gawing pampalapot yun. Then, pakuluan lang po siya for 3 minutes. At ito na po ang ating bilo-bilo. Mas masarap po itong kainin pag manamig. So, i-rep po na muna natin bago kainin. Salamat po sa panonood. See you in my next vlog.